পরীক্ষায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন উপযোগী গণিত সাজেশন লেকচারে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং সেই সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে আজকে আমরা সমাধান করব পরিমাপ অধ্যায় তিন থেকে ক বিভাগে তিন নম্বর প্রশ্নে যে প্রশ্নগুলো আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আমরা এই ধরনের আটটি প্রশ্ন নির্বাচন করেছি বিভিন্ন স্কুল কলেজের প্রায় বারোশো স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে আর এর মধ্য থেকে অলরেডি আমরা তিনটি প্রশ্নের সমাধান করে ফেলেছি আজকে আমরা চার নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব মনে রাখতে হবে এটি আমরা সাজেশনের পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্ন সমাধান করছি তার মানে এর পূর্বে আমরা অলরেডি চুয়াল্লিশটি প্রশ্ন সমাধান করে দিয়েছি যেগুলো পরীক্ষায় আসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক বিভাগের প্যাটার্ন থেকে এবং খ বিভাগের সমস্ত অঙ্ক আর এই ক বিভাগের ক আর তিন নম্বর প্রশ্নে যে প্রশ্নগুলো আসবে পরিমাপ থেকে আমরা এখন এই প্রশ্নগুলো সমাধান করছি তো এরপরের প্রশ্নগুলো সমাধান করব জ্যামিতি জ্যামিতি থেকে যে প্রশ্নগুলো আসবে আমরা সেগুলো সমাধান করব আর এই সব সাজেশানের যতগুলো অঙ্ক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং পরবর্তীতে হবে এই সবগুলো অঙ্ক আমরা একটি প্লে লিস্ট তৈরি করে আমরা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্কটি দিয়ে দিয়েছি এইখান থেকে এই লিঙ্ককে ক্লিক করলে তোমরা এই সাজেশানের সকল অঙ্কগুলো একসাথে পেয়ে যাবে তো যাই হোক এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা দেখি প্রশ্নটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ সোনা পানির তুলনায় উনিশ দশমিক তিন গুণ ভারী আয়তকার একটি সোনার বাড়ির দৈর্ঘ্য সাত দশমিক আট সেন্টিমিটার এরপরে প্রস্থ পাঁচ দশমিক চার সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার এটি হচ্ছে উদ্দীপক এই উদ্দীপক থেকে তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে প্রথম প্রশ্ন ক নম্বর সোনার বাড়ের ওজন কত এটা বের করতে হবে খ নম্বর সোনার বাড়ের আয়তন কত এটাও বের করতে হবে এরপরে দৈর্ঘ্য আট সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ তিন দশমিক দুই সেন্টিমিটার প্রস্থ পাত্রে সোনার বার কর্তৃক অপসারিত পানি রাখলে পানির উচ্চতা কত হবে এটা আমাদের বের করতে হবে প্রশ্নটি এতটাই ইম্পর্টেন্ট আর এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এই প্রশ্নটি ময়মনসিংহ জেলা স্কুল ময়মনসিংহ তারা সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে দেখেছে এখানে এই স্কুল ছাড়া আরও অনেক স্কুল রয়েছে যারা এই প্রশ্নটিকে গুরুত্বের সাথে দেখছে কিন্তু আমরা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ স্কুলের নামটি উল্লেখ করে থাকি যারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় তাদের তো এই জন্য আমরা এই স্কুলের নামটি উল্লেখ করেছি তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি ক নম্বর প্রশ্নের সমাধানে সোনার বারের ওজন কত মনে রাখতে হবে উদ্দীপকে আমাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা এগুলো থেকে আমাদের এটা করতে হবে তো চলো শুরু করা যাক প্রশ্নটি লিখতে আমাদের একটু উল্টাপাল্টা হয়েছিল অর্থাৎ ক নম্বর প্রশ্নের জায়গায় খ নম্বর হয়ে গেছিল তো এটা ব্যাপার না আমরা এখানে আমাদের প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে ক নম্বরের যে সোনার বারের আয়তন কত এটা আমাদের বের করতে হবে এটি হচ্ছে ক নম্বর প্রশ্ন আর খ নম্বরটা হচ্ছে সোনার বারের ওজন কত তো আমরা এখন এই সোনার বারের আয়তন কত এটা আমরা বের করব তা আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া ছিল আমরা উদ্দীপক থেকে আমাদের মানগুলো লিখে নেব অর্থাৎ আমাদের লিখব আমরা যে দেওয়া আছে দেওয়া আছে দেওয়া আছে সোনার বাড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা এই মানগুলো আমরা লিখে ফেলব তো এখানে আমরা লিখে ফেললাম অর্থাৎ আমাদের যে দেওয়া ছিল সোনার বাড়ের দৈর্ঘ্য সাত দশমিক আট সেন্টিমিটার প্রস্থ হচ্ছে পাঁচ দশমিক চার সেন্টিমিটার আর উচ্চতা দেওয়া ছিল দুই দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার তো মনে রাখতে হবে আমাদের সোনার বাড়ের আয়তন নির্ণয় করতে বলছে তো যখন আমরা ঘনবস্তুর আয়তন নির্ণয় করি তখন আমাদের সূত্র রয়েছে যে আমরা ঘনবস্তুর আয়তন নির্ণয় সূত্রটি জানি দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ গণিত উচ্চতা তা আমরা এখন এই সূত্রটি লিখে শুধু মান বসিয়ে দিলেই আমাদের উত্তরটি চলে আসবে তা আমরা এখন লিখে দিব যে অতএব সোনার ঘনবস্তুর আয়তন বা সোনার বাড়ের আয়তন আমরা এখানে লিখব সোনার বারের আয়তন সমান আমরা এখানে লিখে দিব সোনার বারের আয়তন সোনার বারের আয়তন ঘনবস্তুর আয়তনের সূত্রটি হচ্ছে আমাদের দৈর্ঘ্য গণিত দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ গণিত উচ্চতা প্রস্থ গণিত উচ্চতা এটি হচ্ছে আমাদের এই ঘন ঘনবস্তুর আয়তন নির্ণয় সূত্র তা আমরা এই সূত্রগুলো অবশ্যই আমাদের জানতে হবে যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা আসলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো সঠিক উত্তর করতে পারব না তো এখানে দৈর্ঘ্য পেয়েছি আমরা সাত দশমিক আট সেন্টিমিটার প্রস্থ পেয়েছি পাঁচ দশমিক চার এরপরে উচ্চতা পেয়েছি দুই দশমিক পাঁচ এটা হলো ঘন সেন্টিমিটার ঘন সেন্টিমিটার সেন্ট সেন্টিমিটার যেহেতু তাই সেন্টিমিটার তা আমরা এটা দিয়ে দিলাম ঘন সেন্টিমিটার তো এরপরে আমরা এখন এই মানগুলাকে শুধুমাত্র গুণ অবস্থায় আছে তাই গুণ করে নেব তো যদি আমরা গুণ করে নিই তাহলে এটাকে যদি আমরা টোটাল গুণ করি তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে গুণ করবে তো আমরা একশো পাঁচ দশমিক তিন পাবো আমরা এটা একশো পাঁচ দশমিক তিন ঘন সেমি অর্থাৎ সেন্টিমিটার তো এই হলো আমাদের এক দশমিক সোনার বারের যে আয়তন নির্ণয় করতে বলেছিল আমরা একে খুব সহজেই সোনার বারের আয়তনটা বের করে নিলাম খুবই সহজ খালি দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা এই মানগুলো আমরা কী করলাম একটি সূত্রের মাধ্যমে প্রয়োগ করে দিলাম আমরা জানি যে ঘনবস্তুর আয়তন নির্ণয় সূত্রটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য গণিত
ঘন সেন্টিমিটার তো এটা এই মানটা আমাদের প্রায় বাকি দুটি প্রশ্নে প্রয়োজন হবে তো চলো আমরা দেখিনি খ নম্বর প্রশ্নটি আমাদের কি বলছে আমরা এখন খ নম্বর প্রশ্নে চলে যাচ্ছি দেখিনি আমাদের খ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সোনার বারের ওজন কত তো আমরা সোনার বারের ওজনটা বের করব তো আমরা যে কয় একটা সোনার বারের আয়তনটা পেয়েছিলাম তো আমরা এখন এই আয়তনটাই বের করব আয়তনটাকে লিখে নেব যে ক থেকে পাই আমরা কথাটি লিখে দেব ক থেকে ক থেকে পাই সোনার বারের আয়তন তো আমরা কয়ে সোনার বারের আয়তনটা পেয়েছিলাম যে সোনার বারের আয়তন এক দশমিক তিন ঘন সেন্টিমিটার এটা আমরা পেয়েছিলাম তো এখন আমাদের কি করতে বলছে সোনার বারের ওজন কত এটা বের করতে বলছে তো আমরা তো জানি যে আমরা একটা বিষয় জানি যে এক ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন হচ্ছে এক গ্রাম তো আমরা এটাকে লিখব এখন যে এক গ্রাম এক ঘন সেন্টিমিটার পানির ওজন এক গ্রাম আমরা এই এই কথাটা লিখব তো আমরা জানি এখানে কথাটি লিখলাম আমরা জানি এক ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন হচ্ছে এক গ্রাম তাহলে যে আমরা আয়তনটা পেয়েছিলাম এই আয়তনটার পানির ওজন কত হবে তাহলে তো আমরা এখানে লিখব যে একশো পাঁচ দশমিক তিন ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন হবে তাহলে একের সাথে এটা গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ একশো পাঁচ দশমিক তিন গ্রাম তা আমরা যদি এটাকে করি তাহলে ওইটাই ঘুরে হবে এক দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে তো এটাই আর কোনো পার্থক্য থাকবে না অর্থাৎ একশো পাঁচ দশমিক তিন গ্রাম আমরা এটাকে গ্রামে লিখে দিই তো আমরা কী পেলাম এইটাই পেয়ে গেলাম তো এখন আমাদের আরেকটি বিষয় আছে আমরা গ্রামে নিয়ে আসলাম একশো পাঁচ দশমিক তিন গ্রাম আমরা পেলাম এই পানির ওজনটা তা বিশুদ্ধ পানির ওজন যেহেতু এক ঘন সেন্টিমিটারে এক গ্রামে হয় তা আমরা এটা পেলাম এখন আমাদের কি করতে হবে আমরা জানি আমাদের উদ্দীপকে একটি মান আমাদের দেওয়া ছিল যে সোনা পানির তুলনায় উনিশ দশমিক তিন গুণ ভারী তাহলে সোনার বারের ওজনটা আমাদের কি করতে হবে বের করে নিতে হবে তো আমাদের উদ্দীপক ছিল যে সোনা যেহেতু পানির তুলনায় উনিশ দশমিক তিন গুণ ভারী তাহলে আমাদের এই টোটালটা এখন আমরা কি করব বের করে নেব অতএব সোনার বারের ওজন তো আমরা এখন এখানে লিখব অতএব সোনার বারের ওজন আমরা লিখব সোনার বারের ওজন তাহলে এটার সাথে কী হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ একশো পাঁচ দশমিক তিন গুণিত উনিশ দশমিক তিন এটা আমরা কি করব ওজনে নিয়ে চলে আসলাম এটা হচ্ছে গ্রাম তা আমরা এখানে লিখে দিব গ্রাম তো এটা যদি আমরা এটার সাথে এটা যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে তাই আমরা এটাকে গুণ করে দিই তাহলে আমরা এটা পাবো যে আমরা গুণ করে দিচ্ছি তোমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করে দেখবে আমরা গুণ করে দিলাম এই হয়ে গেল আমাদের এত গ্রাম তা আমরা এখন এটাকে গ্রাম করে দিলাম তো এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে পাবো আমরা এখানে দুই হাজার বত্রিশ দশমিক উনত্রিশ গ্রাম আমরা এটা সোনার বারের ওজন কী হলো পেয়ে গেলাম এটাই আনসার হয়ে যাবে আর বেশি কিছু লেখার দরকার নেই আমরা এখানে আনসার লিখে দিতে পারবো তো এই ছিল আমাদের খ নম্বর প্রশ্নের ওজন যে সোনার বারের ওজন কত তো আমরা সোনার বারের ওজন পেয়ে গেলাম দুই হাজার বত্রিশ দশমিক উনত্রিশ গ্রাম তো এটা আমরা বের করে দিলাম এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি গ নম্বর প্রশ্নে এরপরে আমরা গ নম্বর প্রশ্নে চলে এসেছি গ নম্বর প্রশ্নটি আমাদের আছে দৈর্ঘ্য চার সেন্টিমিটার ও তিন দশমিক দুই সেন্টিমিটার প্রস্থ মানে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ যেটা আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য চার সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে তিন দশমিক দুই সেন্টিমিটার বিশিষ্ট পাত্রে সোনার বার কর্তৃক অপসারিত পানি রাখলে পানির উচ্চতা কত হবে এটা আমাদের বের করে দেখাতে হবে তা আমরা এখন এটা বের করব তো আমরা এখানে কিছু কথা লিখব ক হতে পায় আমরা একটা মান পেয়েছিলাম কয়ে সোনার বারের আয়তন পেয়েছিলাম তো আমরা এখানে সোনার বারে আয়তনটা লিখব তো আমরা ওতে ক হতে পাই কথাটি লিখে ক থেকে পাই আমরা সোনার বারের যে আয়তনটা পেয়েছিলাম এটা লিখব এখানে আমরা ক থেকে পাই কয় একটা আমরা আয়তন পেয়েছিলাম সোনার বারের আয়তন পেয়েছিলাম একশো পাঁচ দশমিক তিন ঘন সেন্টিমিটার তো এখানে একটি কথা লিখে দিয়েছি সোনার বারটিকে পানিতে রাখলে তার সমপরিমাণ পানি কি করবে অপসারিত করবে আমরা যে যতটুকু সোনা রাখব ওই ঠিক ততটুকু সম আয়তনের পানি কি হবে আমরা অপসারিত মানে বাইরে উপচে পড়ে যাবে এরকম একটা বিষয় বা মানে বাইরে বেরিয়ে যাবে এরকম একটা বিষয় তো যতটুকু সোনা রাখবো তো তার সম আয়তনের পানি কি হবে অপসারিত করবে সুতরাং অপসারিত পানির আয়তন সমান সোনার বারের আয়তন আমরা এই কথাটা লিখতে পারবো তা আমরা এখন এখানে এই কথাটা লিখে দেব তা আমরা এখানে লিখতে পারবো যে সুতরাং অপসারিত পানির আয়তন সমান সুতরাং সুতরাং অপসারিত অপসারিত পানির আয়তন পানির আয়তন আয়তন সমান আমরা এই সুতরাং অপসারিত পানির আয়তন সমান কি হবে সোনার বারের আয়তন তাই এখানে সমান চিহ্ন দিলাম ওতে সোনার সোনার বারের আয়তন বারের 
আয়তন মানে এটা হবে তো আমরা এই এই আয়তনটা এখন আমরা পেয়েছিলাম তাহলে পানি কত হবে এই আয়তনটা হবে সমান হবে একশো আমরা যে আয়তনটা পেয়েছিলাম একশো পাঁচ দশমিক তিন ঘন সেন্টিমিটার ঘন সেন্টিমিটার এটা ঘন লিখতে হবে ঘন সেন্টিমিটার তাই এখন আমরা সোনার বার কর্তৃক অপসারিত পানি একটি পাত্রে রাখা হলে যার দৈর্ঘ্য আট সেন্টিমিটার প্রস্থ তিন দশমিক দুই সেন্টিমিটার এগুলো লিখে আমরা কি করব পাত্রটি তলার ক্ষেত্রফল বের করে নেব তা আমরা আগে এখানে পাত্রের ক্ষেত্রফলটা বের করে নেব পাত্রের তলার যে ক্ষেত্রফল ছিল এটা বের করে নেব তো পাত্রের দৈর্ঘ্যটা আমাদের দেওয়া ছিল পাত্রের দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল চার সেন্টিমিটার এটা ছিল চার সেন্টিমিটার আর প্রস্থ দেওয়া ছিল আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে তিন দশমিক তিন দশমিক দুই সেন্টিমিটার আমরা এটা আমাদের দেওয়া ছিল তো এখন আমরা কি করব এখানে এখন আমরা এই এটাকে ক্ষেত্রফলটা নিয়ে নেব তো আমরা জানি যে পাত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্রটি হচ্ছে দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ তা আমরা যদি ক্ষেত্রফলটা নিয়ে নিই পাত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে পাত্রটি অতএব পাত্রটির ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল সমান হচ্ছে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য গণিত প্রস্থ প্রস্থ বর্গ মিটার তা আমরা যদি এটাকে দৈর্ঘ্য পেয়েছি আমরা চার আর গণিত প্রস্থ পেয়েছি তিন দশমিক দুই বর্গ সেন্টিমিটার বা বর্গ আমাদের কিছু আছে এটা সেন্টিমিটার আছে তাহলে সেমি সেন্টিমিটার তো এরপরে আমরা যদি এটাকে গুণ করে নেই তাহলে তিন চারে পাবো আমরা বারো দশমিক আট তাহলে আমরা এখানে পাবো বারো দশমিক আট সেন্টি বর্গ সেন্টিমিটার বর্গ সেন্টিমিটার তা আমরা পাত্রের ক্ষেত্রফলটা পেলাম কত এই বারো দশমিক আট বর্গ সেন্টিমিটার অতএব আমরা এখন পানির উচ্চতাটা বের করব তো যদি পানির উচ্চতা বের করি তাহলে আমরা আমাদের যে ইয়েটা পেয়েছিলাম আমরা অতএব পানির উচ্চতাটা আমাদের বের করতে হবে তো অতএব পানির উচ্চতা লিখব আমরা অতএব পানির উচ্চতা সমান আমরা আয়তনটা কত পেয়েছিলাম একশো এটাকে যদি আমরা এটা দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে পানির উচ্চতাটা চলে আসবে অর্থাৎ একশো পাঁচ দশমিক তিন এটা এটাকে যদি আমরা বারো দশমিক আট দিয়ে আমরা ভাগ করি তাহলে আমাদের উচ্চতাটা চলে আসবে অর্থাৎ এই যে বারো দশমিক আট এটা সেন্টিমিটার আমরা এটা যদি ভাগ করি তাহলে আমাদের উচ্চতাটা চলে আসবে তো এটাকে ভাগ করলে আমাদের আসবে কত আট দশমিক আট দশমিক বাইশ সেন্টিমিটার চলে আসবে বাইশ সেন্টিমিটার এই হলো আমাদের পানির উচ্চতা তো এটাই অ্যান্সার হয়ে যাবে আর কোনো কিছু করার দরকার নেই তো আমরা এখানে এটাই পেয়ে গেলাম আট দশমিক বাইশ সেন্টিমিটার আশা করি বুঝতে পেরেছ তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানে শেষ করছি দিনটি সবার ভালো কাটুক খোদা হাফেজ